ዜናው ቀዳሚ ነው ዜናው የማስተምጣችሁ ሳዲቃ ምንኝ ዮሮሜያና ሶማሌ ክልል ግጭት ያደረሰ ጉዳት መጠነ ዘፊ መሆኑ ተገለጸም በኢትዮጵያ ሶማሌና ኦሮሚያ ክልል ድንበር አዋሳይን ቦታዎች ላይ የተከሰተ ግጭት መጠነ ሰፊ ጉዳት ማድረሱ ተገለጸም የግጭቱን መንስኤና ያደረሰውን ጉዳት ለመመረምር በገዢ ፓርቲ ፓርላማ የተቋቋሙ የሱፐርቪዥን ቡድን የግጭቱን ሰለባ የሆኑ የሁለቱን ክልል ተፈናቃዎች በማነጋገር ያጠናቀረው ሪፖርት ይፋድርጓል በሪፖርቱ ላይ እንደተገለጸው ከሆነ ግጭቱ አሳዛኝና የሚያስቆጭ ውጤት ያስከተለ ሲሆን ግጭቱን ተከትሎ ከመኖራ ቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል እስከ 10 የሚገመሰው ባለቀበት በዚህ ግጭት የሶማሌ ክልል ልዩ የፖሊስ ኃይል ከፍተኛ ጥቃት እንደፈጸመባቸው ከሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ የኦሮሞ ተወላጆች ተናግረዋል ተፈናቃዮቹ ዘግናይን ጥቃት ተፈጽሞ ብናል ብለው በጠሩት በዚህ ግጭት ውስጥ ከሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል በተጨማሪ ያካባቢ ፖሊስ እና ሚሊሻ ከፍተኛ ጥቃት እንደፈጸመባቸው ሪፖርቱን ለማጠናቀር ለተቋቋመው ቡድን ተናግረዋል ከሰላማው የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል حزب ጋር ጠብ እንደሌላቸው ገለጹት የሮሞ ተፈናቃዮች ጥቃት የፈጸመባቸው የጸጥታ አካላት በስም በመጥራት ጭምር በግጭቱ ውስጥ መሳተፋቸውን አጋልጠዋል ኦሮሞ በመሆናችን ብቻ እየተለየና አሳቃቂ ግድያ ተፈጽሞ ብናል ሲሉ የገለጹ ተፈናቃዮቹ በዚህ ጥቃትም ከህፃን እስከማቄ ድረስ ብዙዎች ለሞት መዳረጋቸውን ተናግረዋል በሴቶች ላይም ለመናገር እንኳን የሚዘገነን ጌታ ጥቃት መፈጸሙን የተናገሩት እነዚህ የተጎጆች በአጠቃላይ በተወሰደ ወርምጃ ብዙዎች ላካልና አምሮ ጉዳት መዳረጋቸውን የተፈናቃዮቹ ገለጻ ያስረዳል የተደረሰባቸው ጉዳት መጠን መዘርዘራቸውን ይከተሉ ተፈናቃዮቹ ግጭቱ መከሰቱን ተከትለው በሶማሌ ክልል ያፈሩትን ሀብት መዘረፋቸውንም ተቀሰዋል ከተዘረፈባቸው ሀብትና ንብረቶች መካከል መኪና መኖሪያ ቤት ጥሬ ገንዘብ የንግድ ቤቶችና ሌሎችም እንደሚገኙበት ተናግረዋል በሶማሌ ክልል ከተፈናቀሉ በመቶሾች ከሚቆጠሩ የኦሮሞ ተወላጆች መካከል ነጋዴዎች የመንግስት ሰራተኛና በሌሎች ስራዎች ላይ ተሰማርተው የነበሩ ሰዎች ይገኙበታል ግጭቱን ተከትሎ ቀውሱ በተፈጠረባቸው አካባቢዎች የተሰማራው መከላከያ ሰራዊት ግጭቱን ለማብረድ ምንም አይነት ገዛ አለማድረጉን የገለጹት ተፈናቃዮቹ በፌደራል መንግስቱ በኩልም ግጭቱን ለማብረድ ዳተኝነት መስተዋሉናል ሸሸጉ የተለያዩ መንግስት አመራሮች በመጠለያ ቦታዎች በመገኘት ተፈናቃዮችን መጎብኘታቸው ይገለጹ ተጎጆች ሆኖ ምንም ሊፈጅዱባቸው እንዳልቻሉ አክረው ገልጸዋል ተፈናቃዮች አሁን እየተፈፈረላቸው በሚገኘው ቀለብ ኑሮን መግፋት አዳጋች እንደሆነባቸውና እየተሰጣቸው የሚገኘውን ምርዳታ በቂ አለመሆኑን ገልጸዋል ኮሮሚያ ክልል ተፈናቅሮ በተለያዩ የመጠና ካምፖች የሚገኙት የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተወላጆችም በተመሳሳይ ሁኔታ ለረጅም ጊዜ አብረው ከኖሮበት የኦሮሞ حزب ጋር ችግር እንደሌለባቸው ገልጸው ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅሉት በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ሐላፊዎች አማካኝነት መሆኑን ተናግረዋል እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል ያፈሩት ሀብትና ንብረታቸው እንደተዘረፈውና በሴቶች ላይም ጾታዊ ጥቃት እንደተፈጸመ የተናገሩት የኢትዮ ሶማሌ ክልል ተወላጆች ባሁን ሰዓት ችግር ላይ እንደሚገኙ ማሳውቀዋል መንግስት ወደ ተፈናቀሉበት ቦታም እንደመለሳቸው አለ ያም መጥለያ ካምፕ ወተው አዲስ ህይወት መጀመር እንደሚፈልጉ ግጭቱን ለመመረመር ለተቋቋመው ቡድን ተናግረዋል በአጠቃላይ ተፈናቃዮቹ ተጠልለው በሚገኙባቸው የተለያዩ ካምፖች የምግብ የንጹህ መጠጥ ውሃና የጤና ችግር በሰፊው መኖሩን ተናግረዋል የፌደራል ፖሊስ በቀሮ ላይ ምርመራ መጀመሩን ተናገረ ቀሮ ተብሎ በሚጠራው የወጣቶች የለውጥ ኃይል ላይ የፖሊስ ምርመራ መጀመሩ ተገለጸ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየበረታ በመጣው የኢትዮጵያ ህዝባዊ ተቋም ውስጥ በሰፊው ሲተከስ የሚደመጠው ቀሮ እየተባለው ቡድን በኦሮሚያ ክልል የሚደረጉ ትግሎችን ሲያደራጅ ሲመራና ሲያንቀሳቅስ መቆየቱ ሲነገር ቆይቷል ቀሮ የተባለው ይህው ቡድን በህዋት አገዛዝ ላይ ተጽኖ ፈጣሪና ትግል ይያካሄደ መምጣቱ የፖሊስ ምርመራ እንዲጀምርበት ምክንያት እንደሆነም ታውቋል 
የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ቀሮ የተባለውን የወጣቶች ቡድን የመንግስትን መዋቅር እየተቆጣጠረ መጥቷል ሲል ገልጾታል ቀሮን በማንመሪነት እየተካሄደ እንደሚገኝ በግልጽ አይታወቀም ያለው ፌደራል ፖሊስ የነን ለመለየትና የቡድኑን መሪዎች በቁጥጥር ስር ለማዋል ምርመራ መጀመሩ ተነግሯል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት አቶ አሰፋ አብዩ ቀሮ የተባለው ቡድን በተለይ በመስራቅ ሐረርጌ በአገዛዙ ላይ ስጋት ፈጣሪ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል ቦሮሞ ወጣቶች የሚመራሁ ቀሮ በመስራቅ ሐረርጌ ራሱን በስፋት በማደራጀት በአካባቢው ያለውን የመንግስት መዋቅር ከመቆጣጠር ጀምሮ እስከ ማዘዝ የደረሰ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል ቡድኑ ባለፈው ህዳር ወር ላይ ጋራ ሙለታ በተባረው አካባቢ ከሚገኙ ወህኒ ቤት እስረኞችን ማስፈታቱን መረጃዎች ተቆመዋል ቀሮ እየተባለ የሚጠራው ቡድን በመካሄዳቸው ህዝባዊ ተቃውሞዎችና እንቅስቃሴዎች ውስጥ የወረዳ ማመራሮች ሚሊሻዎችና ፖሊስ ድጋፍ እንደሚያደርጉ የተገለጸ ሲሆን የመንግስት መኪኖችም ለዚህ ቡድን እንቅስቃሴ አገልግሎት ሲሰጡ መታየታቸውን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስተዋቀዋል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አዲስ ግብራኤል በማቋቋም በቀሮ ላይ የጀመረው ምርመራ ቡድኑ እያካሄደ ያለውን ተጽኖ ፈጣሪነት እንቅስቃሴ ለመክታት በማን መሪነት እንደሚካሄድ ለማወቅ እንዲሁም በመጨረሻ ባባላቱ ላይ እርምጃ ለመውሰድ ያለመ መሆኑን መረጃዎች አመላክተዋል ሆኖም በዚህ ቡድንም ሆነ በሌሎች አካላት እየተካሄደ ያለው ህዝባዊ ትግል ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በህዝባዊ ትግል ውስጥ ተሳትፎ ያላቸው ቀሮን የሚደግፉ አስተያየቶች ተናግረዋል እኛ ቀሮንን ለማድረግ የምትፈልጉት ነገር ማድረግ ትችላላችሁ እንጋፈታችኋለን ድልም እናመጣለን በማለት ቀሮን የሚደግፉ ኃይሎች እየተናገሩ ነው ቀሮ የኦሮሚያ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ወጣት ማለት ነው የፖለቲካ ምስረኞችን የመፍታት ሂደት እየተጓተተ እንደሚገኝ ተጠቆመ የፖለቲካ ምስረኞችን የመፍታት ሂደት መጓተት እየታየበት እንደሚገኝ ተጠቆመ ያራት ፓርቲዎች ግንባር ይሆኑ ይሄ አዲግ የፖለቲካ ምስረኞችን እንደሚፈታ ገልጾ የነበረ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ግን አንድም የፖለቲካ ምስረኛ ለመፍታቱ ታውቋል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ጨምሮ ሌሎች ይሄ አዲግ አባል ፓርቲ ሊቃነ መናብርት በተገኙበት ረቦዕ 25 ቀን 2010 በተሰጠው መግለጫ የፖለቲካ ምስረኞችና ሌሎች አንድ አንድ ግለሰቦች እንደሚፈቱ መገለጽ አይዘነጋ የፖለቲካ ምስረኞቹ በአጭር ቀናት ውስጥ እንደሚፈቱ በወቅቱ መረጃዎች አመላክቶ የነበሩ ቢሆን ማሁን ግን ሂደቱን መጓተት እየገጠመው እንደሚገኝ ለመታዘብ ተችሏል እንደምንጮች ገለጻ መጓተት እየተፈጠረ የሚገኘው የይሃዲግ ሹማ ምን ተነማን ይፈቱ በሚለው አጀንዳ ላይ ባለ መስማማታቸው ነው የትኞቹ ሰኞች ተፈተው የትኞቹ ይቅሩ በሚለው ጉዳይ ላይ ውሳኔ ለማሳን ለፋስጨናቂ ሁናቴ መፈጠሩን የተቆሙት ምንጮች በዚህም የተነሳ ቁርጥ ያለ ውሳኔ ለመስጠት መቸገራቸውንም ምንጮች አክለው ገልጸዋል በጉዳዩ ላይ ምክክር መደረግ የተጀመረው የፖለቲካ ሰኞች እንደሚፈተው በተገለጸ ማግስት ቢሆንም ያለፉት አምስት ቀናት ይሄ ነው የሚባል ውሳኔ ማሳል ለፋል ተቻለም ይላሉ የመረጃ ምንጮች ከተፈቺ ፖለቲካ ምስረኞች ውስጥ የታዋቂ ፖለቲከኞች ስም መካተቱ አይቀረ ቢሆንም ሹማምንቱን ውሳኔ ላይ እንዳይደርሱ ካደረጓቸው ጉዳዮች መካከል በስም የሚታወቁ ፖለቲከኞች ሁሉ የሚፈቱ ወይ የማይፈቱ የሚለው አንዱ መሆኑን ከመረጃዎች ገለጻ ለመረዳት ተችሏል በስም ከመይታወቁ ፖለቲከኞች ውስጥ እነማን ይፈቱ እነማን ይቅሩ በተለያዩ ስር ቤቶች የሚገኙ በሽዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ ስረኞች ሁሉ የሚፈቱ ወይ ሳይፈቱ የሚለውን ጥያቄ በፓርቲ ሹማምን ዘንድ ዋናዎቹ መዋያረስ ሆኖ መከጠላቸው ታውቋል ሆኖም ግን ሁሉም ወይም በስም የሚታወቀውም ሆነ የማይታወቁት የፖለቲካ ስረኞች ሊፈቱ እንደማይችሉ ለማረጋጋት ተችሏል ቢቢኤን ከቀናት በፊት የወጡ መረጃዎችን ተቅሶ ሁሉም የፖለቲካ ስረኞች እንደሚፈቱ መዘገቡ ይታወሳል ይጋዝጥኛም ኻሊድ መሐመድና የጓደኞቹ መደብደብ አነጋጋሪ እንደሆነ ነው ሰኞቹን ፈታለሁ በማለት ታድሶ ማድረጉን ያሳወቀው ህዋት ምራሹ መንግስትና ኻሊድ መሐመድን መደብደቡ ስራቱ የማይታረም መሆኑን አመላካች ነው በማለት የኢትዮጵያ የሄሊና ሰኞች ጉዳይ የሚከታተሉ የሰባይ መፍትሰማጓቾች አሳወቁ 
ሩዓት መራሹ መንግስት በጁ የሚገኙት ንስረኞች ህይወት አደጋ ላይ እየጣለ ነው የሚሉት የቢቢኤን የማረሚያ ቤት ምንጮች ተመሳሳይ በሆነ መልኩ የሃሊድ መሐመድ ህይወት በጨካኝ የማረሚያ ቤት ፖሊሶች ድብደባ ማደጋ ላይ ወድቆ እንደነበርም ያስረዳሉ። የሌሎች ስረኞች ተብብር ባይኖር ኖሮም ሃሊድ ለከፋ አደጋ ይጋለጽ ነበር የሚሉት እነዚህ የማርያም አቤት ምንጮች አለማቀፉ ማህበረሰብ ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶት ያለ ወንጀላቸው በህዋት የማሰቃያና የማጎራ ካምፕ ውስጥ ያሉ የሊና ምስረኞች ህይወትን የመታደጉ ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲሉ አሳስበዋል በቃልቲ ማርያም አቤት ውስጥ ያለው ብርድና ሙቀትን የመቆጣጠር ሆናቲ ያልተስተካከለና ስረኞች በከፋ መልኩ የሚሰቃ አይበት መሆኑ ይታወቃል በርድን ለመከናከል በስረኛ ዩኒፎርም ላይ ጃኬት የደረበው ጋዜጠኛ ኻሊድ ጃኬቱን እንዲያወልቅ መገደዱ የችግሩ መንስኤ መሆኑ ተገልጿል ኻሊድ የታሰረበትን ክፍል የሚቆጣጠረ አንድ አላፊ ጃኬቱን በጉልበት ለማስወለቅ የኻሊድን ጎሮሮ ማነቁን ተከትሎ በተነሳው ረብሻ ኻሊድም ራሱን ለመከናከል ተንፋሽን ለማግኘትና ከከፋ ጉዳት ለመዳን ጥረት እንዳደረገም እነዚሁ የእስር ቤት ምንጮች አሳውቀዋል እስከ 30 የሚደርሱ የማርያም ቤት ፖሊሶች በኻሊድ ላይ በመረባረ በጁና አግሩና አንገቱን ለማሰር መሞከራቸውንና ሃሊድን ማሰቃይታቸውን በማርያም ቤቱ ውስጥ ከፍተኛ ረብሻ እንዲነሳ ማድረጉንም ለማወቅ ተችሏል በኻሊድ ላይ እስከ 30 ፖሊሶች መረባረባቸውን ያስተዋለው ሌላ ሃሚድ መሐመድ የሚባል ሰኛ በጭንቀት እየተደረገ ያለው ነገር ተገቢ አለመሆኑን በሚያስረዳበት ወቅት በፖሊሶቹ ክፍኛ ተደብደዋል ይህንን ያዩ ሌሎች ስረኞች ከማርባ ቤቱ ፖሊሶች ጋር ግብ ግብ በመግጠማቸው ሆናቲው ተባብሶ ከፍተኛ ቀውስ እንደተፈጠረ ቢቤን ከማርባ ቤቱ ምንጮች ለማወቅ ይችላል ኻሊድም በእናንተ ማስቀዳጅነትና ድብደባ ማልታሰር መታሰርም ካለብኝ በስነስርዓት ነው የምታሰረው ብሎ ተቃውሞ ካሰማ በኋላ እጆቹ በካቴና መታሰራቸው ተገልጿል የማርባ ቤቱ ሐላፊዎች በግጭቱ ላይ ተሳታፊ ሆነዋል ያሏቸውን ስረኞች አንድ በአንድ እየጠሩ አስፈርመዋቸዋል ለጋዜጠኛ ኻሊድ ሲል የተደበደበው ሐሚድ መሐመድ ይሁን ኻሊድ ጉዳት ቢደርስባቸው ህክምና አለማጌታቸው ታውቋል ከመጠን በላይ የተጎዳው ሐሚድ ዲያገግም ሌላ ስረኛ አልጋውን በርህራሄ እንደሰጠው የሚገልጹት እነዚህ የማርያም ቤት ምንጮችም አዛኙ ስረኛ አልጋውን በመተው ሳቢያ ከእስር ቤት አትፈታም እስከ መጨረሻው አልጋ ላይ አተኛም የሚል የማስፈራሪያ ቁጣት በማርባ ቤቱ ሐላፊዎች እንደደረሰበትም ተናግረዋል የነበረውን ግርግር ለመቃኘት የመጡት አንድ ከፍተኛ የማርማ ቤቱ ሐናፊ ኻሊድ በእስር ቤት ውስጥ አመጽን ይከሰቅስ የሚችል ስረኛ አይደለም እነዚህ በእኛ ጥፋት የታሰሩና የሚፈቱ ስረኞች ናቸው በማለት ይሄ ግን የታደሰውና የታረማለው ቋንቋ ካሰሙ በኋላ እጆ የታሰረው ኻሊድ ተፈቶ ከስረኞች ጋር መደባለቁ ቢገለጽም እስካሁን ከደረሰበት ጉዳት አለማገገሙ ታውቋል ገበንግስቱን በመተግበርና ሐሳብ ድብ አንተ በማንሻራሽሩ ሳቢያም የታሰረው የጋዜጠኛ ኻሊድ መሐመድ ጉዳኝ አለማቀፍ ተቋማት የሚከታተሉት ነው ይህንን የመሰለው ድንገተኛ ጥቃት በርሱ ላይ መፈጸሙ ያስተዋሉ የሰባይ መፍተሙ አጋጭ የሆኑ አካላት በጉዳዩ ላይ ስጋታቸውን ይገልጻሉ የኻሊድና ይጓደኞቹ ጉዳይ ክትትል የሚያሻው ነው ሩዓት መራሹ መንግስት ስረኞችን ለመፍታት የሚያምታታ ፖለቲካዊ ቃል ኪዳን በሚገባበት ወቅት ምናልባትም የተወሰኑ ስረኞች አመስቀስቃሽ ናቸው ብሎ ለማስቀረት ወይም የሌሎችን ስረኞች አመክሮ ለመሰረዝ አስቦ ሊሆን ይችላል በማለት የስራቱን ፖለቲካዊ ህጻጾች የሚያመናክቱ ተንታኞች ይተኩማሉ የሰኞች በድንገት መደብደብ የህዋት መራሹ መንግስት ያልሊና ምስረኞችን ፈታለው ብለው ቃል መግባት የማርማ ቤቱ ሐላፊ ነኻሊድ በእኛ ጥፋት ነው እስካሁን እስር ቤት የቆዩት ማለታቸው አነጋጋሪ እንደሆነ ነው ያለጥፋታቸው በየስር ቤቱ ታግሮ የሚገኙ የሄሊና አስተኛዎች ጉዳኝ ያለማቀፉ ማህበረሰብ የሚመለከት በመሆኑ የማይሰማውን የስረኞች ድምጽ በማሰማቱ ረገድ ሁሉም ትብብር ይያደርክ የሚል ጥሪ ቀርቧል በመቱ ከተማ ውስጥ ዳግም የሚባለው ሆቴል ፈረሰ የፈተሉ ባለቤታቶ በርሁን በቁጥጥር ስር ናቸው ለምን በመቱ ከተማ ውስጥ በተለምዶ 4 ኪሎ የሚባለው 
ቦታ ላይ የሚገኘው ዳግም ሆቴል ሰዎች የሚሞቱበት ነው ሰዎች የሚገደሉበት ነው የሆነ ሴራ ሳይኑር አይቀርም ሲሉ የመጡ ከተማ ነዋሪዎች ይናገራሉ አንድ ነዋሪ መጡ ድረስ ደውለን አንነጋግረን ነበርም ቀጥሎ ይቀርብልናል በጣም እና መሰግናለን ለዚህ ቃለ ምልልስ ራሱን ስላዘጋጁ እንግዲህ መቱ ከተማው ውስጥ በሚገኘው ዳግም ሆቴል ውስጥ ግጭት ተነስተው ነበርም በዚህም ግጭት ሳቢያም ዛው የሞተ ሰው እንዳለ ተነግሮ ነበር እና ምንድነው ያለው ሁናቴ ምን እየተደረገ ነው እስቲ ያንን ቢገልጹልን ያ ደግሞ ሲኩት ፈሰረበት ያም ጥያቄም እንደ አንድ ልጅ ማታ እያጨረጨ ተውጥቶን ማታ ነው እናቶችም የሚነገሩት ነገሮች ለዚህ ምን ያስፈልጋ ይሄን ይጨውስተው ነው እንግዲህ ቀደም ብሎ እንደሰማ ነው ከሆነ በዚህ ቡና ቤት ውስጥ ሰዎች በተደጋጋሚ ይሞታሉና የሚሞቱበት ሁኔታ ምንድነው በተለይ እዛ መቱና በአካባቢው ላይ እንደዚሁም በጎሪያ አካባቢ የተላዩ እንቅስቃሴዎች አሉ የቀሮ እንቅስቃሴ ማለና ምናልባት እዚህ ቡና ቤት ውስጥ እንደዚህን ወጣቶች ስልታዊ በሆነ መልኩ የማስወገድ ነገር አለ የሚል ነገር ሰምተን ነበርና ይህ ከዛ ጋር ግንኙነት ያለው ጉዳይ ነው እንዴት ይገልጹታል እቱ ወይ እንትናይት ክለብለች ማታ ይዝብ የሆነ ሰምተው ወጥተው ነው የሚመወደው ለሆነው ሰው እዛ እንደሞተ ለቤት ማለት እንታሰበት ወጣን ስልቻ ሳይ ሆን ሰው እዛ ቤት ውስጥ ነው ተነሶ ዛሬ እዛ ቤት ውስጥ ጋር የለቀቀ ተራ ከሰው የተፈለ እንደሆነ ነው እዛ የማታ ማታ ነው ዛሬ ግን ጣል ሰው ለቤት ጋር ለቤት ተሳሰረ ይፈራ ነው ግን ተከፈተና አጥፈራ ነው ለቤት ነበር ነው እና እዚህ ግን ቀብሮስ ነበርስ ያን ነገር አይዘው ለቤት ታህ ነው ነገር አውድ ማለት ነው እንግዲህ ከሳምንታት በፊትም በዚሁ ቡና ቤት ውስጥ ዳግም ቡና ቤት ውስጥ ቀደም ሲል ሰዎች እንደሞቱ ይታወቃልና አሁንም እንደገና ደግሞ በድጋሚ እዚ ቡና ቤት ውስጥ እንግዲህ ሰው ሞቷል ማለት ነው ሰው በተደጋጋሚ የሚሞትበት ከሆነ ለምን እንደው ጥበቃ የማይደረገው የቡና ቤቱ ባለቤት ጻቶ በር ይሁን እንግዲህ ለርዳታ ጠይቀዋል ወይ ከከተማው ፖሊስም ሆነ ከባለ ስልጣናቱ በዚህ ረገድ ምን የሚታወቅ ነገር አለ ዛሬ ለሳምንት ካሪ ዛ እንደዛው ማታ ላይ ሰው ተወጥቶ ነበር አሁንም ድጋሚ ደግሞ ዛሬ ሄነ ገብታ ሰውየው ለቤቱ ባለ ሰው ድጋል ደሞትን ለይጋጥ ቦታ ነበር ወይ ደሞ ለቤቱ ባለ ሰው ድጋል ምንም መከራ የደረጋ ነገር ለማለት ነው እና ደግሞ ከዚህ ጊዜ ዘንድ ደግሞ ትንዘው ሰው ደሞት ነው የሚያወሩት ብዙ ሰው ትዝዝ ተወጣ ምንም ሰው ደሞ ከአንድ ሞት ነው ካየው ነው ነገር ተማ ነው ነገር ማደርጋ ነገር ስለ ይበለ ለቤቱ መጥፋት አለበት ከመጥቶ ውስጥ ፈረስ አለበት ደውስ ነው የቡና ቤቱ ባለቤት የትግራይ ተወላጅ ናቸው የሚል ነገር አለና ምናልባት ይሄ ራሱ ቁጣ ይከሰከሰበት ሆናት ያለ እና እንግዲህ የቡና ቤቱ መፍረስ ጉዳይ አግባብ ነው አግባብ አይደለም የሚለውን እንግዲህ ሰፋ ያለ ቅኝት ያስፈልጋል ይሄንን በሂደት የምንከታተለው ይሆናል እና በምን አይነት ሆናት ነው ቡና ቤቱ የፈረሰው እንደሰማ ነው ከሆነ እንግዲህ ሰዎች ማቹን ቀብረው በሚመለሱበት ሰዓት ቡና ቤት ውስጥ ሌላ ጭፈራ ነበረ እና በዛ ሰው ተቆጥቶ ነው ይሄንን ቡና ቤት ያፈረሰው የሚል ነገር አለ እና ይህ ከዛ ጋር የተገናኘ ነው በርግጥ ጭፈራ ነበር እዛ ቤት ውስጥ እና ለዛ ነው ይሄ ቡና ቤት የፈረሰው ከሰየጥ ሊጣሪ ያለው ለምን ከደጋሚ ሰውዬ ዛሞታል ከዛ ማፍሮ ደሞ ይዳሪው ለሰሙት ምን ይዳየው ነው ሊጣውሰው ነው ለሰሙት ውስጥ እንደገና ሌላ ሰው ደሞ አጉሳ ይጣራ ለምን ደጋሚ ሰውዬ ተደረገ ምን ምክንያት ሰውዬ ደሞ ደሞ እግዚአብሔር ህግ ለማላቀል እንደገና ለስራ ቦታ ነው እና ይሄ ነገር በተደጋጋሚ ተፈጠረ ነው ይበቃ እንደደረገ ግን ስላላ መለከተ ነው ይሄ ነገር ሰውዬ ያለበት ነው የሚጠለቀው ማለት ነው ይሄ ያለው ምን ይተጋ ያለው ደሞ ወጣት ነው ያለው ልጅ ነው እና ታዲያ ካለው መረጃ አንጻር ቡና ቤቱ ሙሉ ለሙሉ ፈርሷል ማለት ይቻላል ምንም የቀረ ነገር የለም እነሱ ቤቱ እንዳለ እንደጣፋ ነው ማውር ግጥኛ ነው አይደል ቤቱ እንዳለ ለዛ ገደፍቱ አ የቤቱ ስባለ ቤት አቶ በሪሁን በቁጥጥር ስር ወለዋል እና ምንድን ነው በዛ በኩል ያለው መረጃ አሰየው እንትስም በጣም እና መሰግናለን